tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi siamo qua oggi io e Giulio Ghost per presentarvi una miniserie che durerà quattro puntate fino al 20 novembre data fissata per l'uscita di Farmi Simulator 19 io andrò a interpretare Chris mentre Giuliano il mio zio Giuliano eh, vi ringrazio della visione eh, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate eh, lasciate un like iscrivetevi al canale buona visione a tutti ah, che bella giornata oggi è proprio una bella giornata per partire col nuovo lavoro nella fattoria dello zio Giuliano ora prenderò il furgone e vado a cercare questa benedetta fattoria perché lo zio Giuliano mi ha dato delle indicazioni un po' così ma io sono in un paese straniero ed è un po' un problema allora mi ha detto che la fattoria si chiama Sussex Pharma per cui dovrò cercare dei cartelli che me la indicano Sussex Pharma eccola qui Veicolo shop, De Marina, sarà il porto. Ok, allora, giriamo a sinistra. Ricordiamoci di andare in giro in contromano perché qua siamo in Inghilterra. Ok, qua c'è un bel despar. Dopo devo venirmi a fare una bella spesa. Benzinaio, autolavaggio, un bel pub magari stasera ci facciamo una birretta con lo zio Giuliano vediamo cioè. allora su se sfanno giù a destra mi ha detto nella lettera nipote se non trovi la su se sfanno prova a guardare i cavalli in giro vediamo un po' se trovo dei cavalli fammi accostare qui un attimo ah ok Qui ci sono le stalle dei cavalli, però io proseguo dritto per non saperne leggere né scrivere e vediamo un po' dove sbuco. Ok, sembra che sto andando giusto. Su sensuale proseguiamo dritto di qui ok maledette rotonde devo imparare ad andare in giro al contrario ciao mi sa che siamo quasi arrivati vediamo un po cartello cosa dice su set farm ok giriamo giù a sinistra e a breve dovremmo incontrare il BB di zio Giuliano allora. ah eccolo qua questo qua deve essere il BB io gli parcheggio qua nel parcheggio ho riservato andiamo a vedere questo qua è il BB per cui direi lui mi ha detto che, che abitava nella casa di fianco vediamo un po' se lo becco a zio Giuliano osti se si è fatto anche la macchina d'epoca vabbè dopo, dopo glielo dico questa è, eh, questa è la macchina di Gio Giuliano che ci venuto a trovare in Italia si sì, si sì. eh, Giuliano ah ok lo zio ciao vieni vieni sono, ma sono sul retro nell'orto ah ah guardati qua ciao zio ciao e allora come va nel nipotino eh, nipotino, ormai ho fatto 36 anni. <ride> ma ma, 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 ma ti ho visto quando, ma quando eri piccolino, ma sei, ma sei ben cresciuto. Eh, hai visto? Eh, ormai sono quasi alto come te. Anzi, sono eh, sì, alto sono... come te. <ride> e allora tutto bene? Il viaggio? Ma il viaggio è andato bene, un po', un po' lunghino nel senso, un po' come andare in Sicilia, però due ore e mezza di volo, sai... Sono atterrato, sono atterrato su qui vicino all'aeroporto, quello lì privato, perché poi qua ho visto che non è che ci sono tanti aeroporti grandi in zona. 
Ah, ok, sì, sì, sì. Volevo venire in nave, ma quando ho sentito quello che ci voleva per venire, sinceramente, ho detto vado, vado giù in aereo che in un paio d'ore sono giù. Poi ho beccato il tuo amico che mi ha iscritto nella lettera per affittare la casa, sono andato a prenderla subito in affitto. Ah, ok, ok, ok. Mi ha trattato bene, mi ha... però vuole l'anticipo, adesso dopo infatti andrò a prelevare qualcosina, devo fare un po' di spesa, un po' di tutte le cose per mettermi a posto, sai. Eh beh, ci vuole, ci eh, vuole, sì. dai. Oh, hai fatto una bella serra grande, cos'è che ci butti dentro eh, sì. lì? Pomodori. Pomodori, perfetto. E ah. qua ah. ci ho messo, ci ho, 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 ho seminato le patate. Le patate? Ah, qua avevi dei vestiti che ti avanzavano ci hai fatto lo spaventapasso <ride> eh sì ma qui cosa c'è? custode? Eh. qua dentro? sì, sì, hai, sì. Fa hai fatto la casa del custode? Eh, perfetto eh dai. sì perché, soprattutto perché ci vuole qualche turno che quando sono via io che, che guardi eh, se te, te sei un bel ganassa eh. ho visto che ti sei fatto anche la macchina d'epoca eh e giravano un po' di soldi e loro me lo sono fatto in tanti ma in tanti ah, c'erano ah, questa qua mi sa che arriva anche dall'Italia mi sembra tanto una vecchia Fiat di tipo boh, non lo so eh non lo so non, ma non te lo so dire niente ascolta cominciamo vieni che ti faccio vedere un po', un po la fattoria così tanto prendi un po' me eh, prendi un po' piede Certo che voi dicevate vieni in Inghilterra, ma c'è il, il nebbium come a Milano, eh? anche qui, eh? Oh, eh, stamattina sì. Fo... Non eh... so il perché, comunque. E poi uno diceva, vai all'estero che non trovi la nebbia, invece. <ride> Guarda, qua c'è il reparto dei cassoni da carico. Ah, ah però, alla faccia, ti girano, eh? Eh, è girato bene, è girato. Ha girato mesi. bene. Ah, Questo, un... Qua c'è un Fiat bel nuovo di pacca. Ah, un pezzo di taglia mi hai portato. Meno male, almeno sono tranquillo. Un bel 180-90 della Fiat. 90. Ne ho presi due perché erano in uh, offerta. Allora... Eh, certo, uno lo uso io, uno lo userai te. Bene, questo qua, come questa cosa vedremo. <ride> Poi ho visto qua un bel JCB del... Questo qua scommetto che in strada va, eh? Questo viaggia eh, bene. Questo qua va veramente forte in strada. Ah, però dai. Tutto sommato vedo che te la, te la cavi bene, nel senso, a, a trattori. Sei, sei messo giù bene, dai. Eh sì, ho, ho, ho fatto un paio di vendite. Ma poi eh, hai, tirato, bene, allora. hai tirato su un impero qua tra capannoni. Vedo un silos gigantesco là in fondo che poi mi farei vedere bene. Qua ho visto anche altri attrezzi. Boh, dai. E, e qua c'è il silos da, da carico. Sappi che, che io arrivo da, da una città per cui sono un po' inesperto qua in tutte le cose. Ah, qua c'è il da, da carico e, e per scaricare si viene qua. È gigantesco, è gigantesco questo silos. Qua si, ma, 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 ma si accendono le luci e si spengono e invece qua si apre la bottola per lo scarico. Fa, fammi vedere. Ah, tutto automatizzato. Sì, sì. Perfetto. Eh, però qua però scommetto che... Però eh, sì, scommetto. Che sennò prende, prende l'umido. Con questa nebbia qui è meglio tenerli ben coperti. Cioè, niente, ascolta, cominciamo, dai, che se no... Come no? Se no... Si fa tardi. Eh sì, sono già le 6. Eh. Adesso io devo trebbiare il campo 6. Ah. Te mi viene dietro con il cassone da carico, che poi mi ha chiamato il signore dei, dei cavalli che ha bisogno della paglia. Allora gliela vai a consegnare subito, appena, appena finito. Io prima di venire su qui ho fatto la C in Italia, va bene? Penso di va sì. Va benissimo. Va bene, sì, sì. Ah, ok, allora posso, posso guidarli. Sì, sì, tranquillo che va benissimo. Anche perché mi avevi scritto mica che dovevi comprare dei camion, volevi prendere un man. Eh, prossimamente le voglio prendere. Ah, ok, ok. Ah, senti che bel rombo che c'è a scoffiatare. Eh. Bel burdello. La moglie? Come eh, va? 
Eh, la moglie, la moglie va, eh, diciamo va perché ci siamo lasciati un po' così, che mi ha, mi ha fatto una testa del tipo adesso vai, io cosa faccio qua da sola? Gli faccio, abbi un po' di pazienza, tempo che mi sistemo un attimo e poi vedrai che, che ti porterò su anche a te. Anche perché poi ci sono anche i bambini che continuano a chiedere del papà. Eh, è duro, è duro, capisco, però il lavoro è, è molto importante. Certo, il lavoro in primis, infatti gliel'ho detto, abbi un po' di pazienza che vedrai che appena mi sistemo vedremo anche di comprare casa e volevo portare su tutta la famiglia. Eh, adesso vediamo qua anche perché io sono un po' inesperto anche qua voglio, voglio valutare bene il lavoro oggi mi sono alzato ben felice di venire qua da te beh comunque posso dirti ma che sei, ma che sei già partito bene perché hai già trovato il cb e tutto eh sì eh sì quello lì ringraziando dio era nel canale giusto <ride> Dunque. Allora io ti ho lasciato giù il, il cassone lì, poi non so se tu riesci a, a Mi scoprirlo. Mi l'hai lasciato coperto però. Eh, no. Io... Se me lo scopri... O se no mi arrangio io, vai tranquillo. Ah, sai cosa faccio? Faccio? Aspetta, ti lascio qua il trattore attaccato così se, se per caso tu lo dovessi aver bisogno di dovertelo avvicinare ok perfetto io intanto se per te non è un problema vado a prendere l'altro fiat o mi dici tu eh, che trattore si sì, si sì, prendi ma prendi prendi il fiat ah ma vedo che ci hai agganciato già dietro un cassone autocaricante mm -hmm. eh, ascolta niente prendi su quello lì e vieni a raccogliere la paglia Perfetto. Oh, sembra ben nuovo questo cassone qua, eh? Messo bene. Ce l'aveva il, il mio vicino, che, ma che ha smesso, e allora il figlio ha cambiato totalmente lavoro, e allora me l'ha dato a me. Ah, ti avrà eh, dato... È nuovo. Ti avrà dato nuovo. un chilometro zero, ti avrà dato, perché questo è spettacolare. Sì, sì, no, infatti è bellissimo, funziona bene. Tenuto poi, bene soprattutto poi a vedere a vedere la capienza deve tenere anche un bel po' di, di roba dentro. quello lì sì eh cos'è marca tedesca la berma io sai ho studiato un po' tutto quello che gira qui in Inghilterra infatti volevo, volevo chiederti anche a te delle, delle specifiche dimmi pure eh perché leggevo praticamente lì quando sono stato in questura a registrarmi perché sai che noi che veniamo dall'estero abbiamo bisogno di registrarci sì sì, sì purtroppo sì eh, infatti mi ha detto ha voluto la lettera che mi hai mandato con scritto che sarei venuto a lavorare qua da te che mi avresti fatto il contratto a, eh, di prova all'inizio poi a tempo indeterminato e mi hanno chiesto eh, mi hanno detto che ogni sei mesi devo andare lì una giornata ci sarà da perdere per cui te lo dico già in anticipo ogni sei mesi dovrò assentarmi una giornatina perché dovrò star lì insieme a, diciamo, a tutte le persone che vengono dall'estero a lavorare qua. Ho, fa ho fatto un po' di fatica a capire, a star dietro la lingua, ho dovuto fare dei corsi avanzati in Italia per capire l'inglese, però sai, per lavoro si fa questo e altro. Beh certo, sicuramente. E già che ero lì ho visto che c'erano dei bandi di concorso non so se a te ti sono arrivate comunicazioni che le, se, ho be, se ho tradotto bene praticamente dicevano che dal 2019 ci dovrebbe essere la possibilità che danno dei, dei fondi, stanziano dei fondi per l'allevamento dei cavalli a tutte le fattorie che non ce li hanno ancora 
Guarda, ho sentito ventilare qualcosa, però proprio per sicuro non mi è arrivato ancora niente, ma per sicuro. E poi, se non mi ricordo male, dicevano che avevano dato la disponibilità ad eh, aprire anche qua in zona da voi dei concessionari della John Deere. Non so se tu l'hai sentita. Cosa. No, questa cosa no, non ho ancora, non si, ma ho sentito voci, però sai bene, io voglio, ma voglio avere tutto, ma tutto scritto. Ma sai chi me l'ha detto a me? Questo qua sinceramente, oltre ad averlo visto lì, mi ha dato la conferma il tizio che abita vicino alla casa che mi hai fatto prendere in affitto lì del tuo amico, quella, quella lì... Mi ha detto, eh, sono andato a prendere la macchina, questo furgoncino qua mezzo scassato che mi ha dato e mi ha detto che probabilmente dall'anno che viene anche loro dovranno aggiungere questa marca nei loro listini. Però io ho detto, no, boh, non ne so niente, proverò a chiedere allo zio Giuliano se ne sa qualcosa in più. Guarda, come, come, come ti ripeto, ho sentito ventilare qualcosa, però sinceramente non lo so se sono veri, se sono sì, anche perché, voci così. Anche perché è vero che se anche fosse uno dice è eh, una, una bella marca senza alcun dubbio, eh, però uno ci deve avere anche i soldi per comprarli. Beh, quello io sicuramente, però guarda, io ti dico che c'è il mio vicino che ha i cavalli e guadagna molto bene, infatti quando vado a vendere gli porto la paglia, il grano così, il fieno, lui, lui paga, paga subito in contanti così. Oh boh, bene. E paga bene. E dunque penso che guadagni molto bene per far così, perché se no... Eh sì, eh, se, se paga bene, guarda, è una, è, un, è una bella cosa questa qui perché sono pochi che pagano bene, specialmente in Italia. Quando vai lì cerca, subito. cerca sempre di, dar, di, di, di darti le fatture a 30, 60 e in alcuni casi anche a 90 giorni. E eh no, infatti anch'io mi sono, sono potuto comprare questi mezzi perché lui paga subito e allora le, le ho potute avere subito, così... Zio, ho la spia, ho la spia che mi sta segnando rotta, mi ha bloccato lo scaricamento, e qui mi sa tanto che... Eh, sei pieno, allora vai là, a, a suoni, che, ma, ma che dici, ma che, ma che ti fa scaricare. Ok, eh, allora... Però questa volta eh, chiedi se, se, se ti può pagare subito, lui di solito paga subito, però magari si dimentica a volte se vede com'è. Eh vedo, adesso vedo di beccarlo, glielo dico, capo mi ha detto mio zio che c'è da, da saldare subito il conto. Eh, vale. Sì, sì, vai, vai. Eh, io venendo mi sono fermato da, di fianco a una, a una farm dove c'erano delle stalle, sarà quella lì? Sì, è quella lì. Ah, ok. A, par a parte che stalle di cavalli, ce li ha appena lui i cavalli qua in zona. Per cui, non so, cioè, io adesso proverò a fare la strada alternativa perché se, se tanto mi dà tanto, se passo qua in mezzo ai campi... Eh, dovrei sbucare lì adesso provo al massimo si sì, guarda te Comun comunque ma vai, ma vai piano uh, ma con i mezzi nuovi perché sono proprio nuovi a romperli subito non è, no, non no, è beh, il massimo io, io infatti proprio perché sono all'inizio anzi forse andrò anche troppo piano anche perché dai, dai, vai tranquillo questo, questo fiattag di qua mi piace veramente tanto e vorrei evitare di rovinarlo. Eh, mi sa, mi sa che ci siamo quasi, eh. vedo un bel po' di gente con, in un parco. Mi sa che ci siamo quasi, eh. c'è un bel po' di gente qua. Eh sì, eh, ce ma ce ne sono parecchi di gente, per, per, perché poi ci sono dei bei panorami in questa zona qua e vengono fa, tutti eh, fanno le passeggiate, il jogging, eh, si divertono. Ah, eh, mi sono dimenticato di dirti che quel signore lì ha la, la, la figlia che è molto carina. <ride> ma non fermarti a perdere tempo con lei. No, guarda, la figlia non la vedo, però sto vedendo lui. Scusa un attimo che lo chiamo. Capo! 
Mi ha detto mio zio che va saldato subito il conto della paglia. Mi ha tirato sul pollice. Penso proprio che okay, allora... mi vada bene. Anche perché io gliel'ho detto in italiano, spero che lui l'ha capito. <ride> no, no, ha capito, ha capito. Boh, adesso io scarico Ma la qua. figlia non c'è? No, la figlia non la vedo. La figlia non la vedo, o sarà dentro in casa perché ci sono due macchine parcheggiate fuori. Eh allora sì, sicuramente. Eh boh, fa niente. Ci sarà un modo per incontrare anche lei. Fino a qua. Eh, arrivederci, Guarda, eh, facciamo eh, un altro che giro sei, dopo. Ti sei sposato okay. e con, ma, ma con dei bambini. No, ma infatti sta, stavo scherzando io. <ride> Comunque sono stato maleducato, ma la zia i nipo, e i cuginetti come stanno? Tutto bene? Guarda, la, guarda, la zia sta benissimo e i cuginetti sono, ma sono a scuola. Ma cosa hai fatto? L'hai portata al lavoro te stamattina? Sì, sì, ho fatto ah. tutto io, ci ho pensato. Bene, bene, bene. Oh, mi ha detto che vorrebbe almeno un altro carico, mi fa, entro la mattinata se riusciamo. Perfetto, sì sì. Eh, anche perché sono già le 11.20 e bisogna muoversi perché se no non ce la facciamo mica. Tu oggi cosa fai? Ti serve un'ora, due ore di pausa? Com'è che... Ma sì, ci stavo pensando mentre stavo arrivando stamattina che dovrei fare un po' di spesa perché sono senza niente da mangiare a casa. E mi dovrei lavare quelle quattro vestiti che mi sono portati. Poi dovrei, dovrei andare a prelevare qualcosina perché sono proprio a zero, anzi adesso no perché ho i soldi in mano che mi, hai, che mi ha dato il tizio. Eh, ho un po' di paura anche a viaggiare con questa cifra qui perché sono quasi 3.000 euro. No, vai, ma vai, ma per quello lì, ma, ma stai tranquillo perché qua è una zona tranquilla. Eh, eh, per cui se per te non è un problema, almeno per oggi... Se potevo fare no, no. un'oretta di pausa, un'oretta e mezza, che andavo a sbrigare le commissioni primarie. Perché oggi di uno te mette la concedo, se no gli altri giorni poi prima più si va avanti col tempo e ci sarà molto lavoro, dunque magari si tira anche diritto. Eh a sì, volte. Io, io sono abituato da, da, da operaio, sai, a farmi un'ora di pausa, però. Tornerò alla vita quando, facevo, quando avevo l'impresa edile, eh, torneremo a fare anche magari senza pausa pranzo, un panino e via, e via, e via andare. Eh sì, sicuramente, perché se no ci sono, ma, ci sono certi lavori che... Che richiedono tempo, immagino. Sì. Eh vabbè, infatti vedo che abbiamo, siamo quasi arrivati a mezzogiorno, ancora non siamo riusciti a finire un campo, per cui qua le cose vanno a rilento, c'è bisogno di, di pedalare. Eh sì, purtroppo sì, Comunque, i verdi sono anche per quelli che sono e... Io non lo so di certo se verrà mai il mio amico, perché io ne stavo parlando, c'è un socio praticamente che che conosco eh, e gli ho detto io sto andando su in Sussex a lavorare con eh, mio zio Giuliano tu che fai? e eh, lui mi fa guarda vai su te al massimo gliene parli se poi tuo zio Giuliano c'ha bisogno di una mano in più vediamo cosa fare ma che persona è seria e fidabile? allora è giovane però ti posso assicurare che è una persona che dove lo metti sta, quello che gli dici di fare fa, perché ce l'ho avuto anche io come operaio quando avevo la, la mia impresa edile, mi ha pianto il cuore quando l'ho dovuta chiudere perché l'ho dovuto lasciare a casa. Io però ho trovato un amico mio imprenditore che ha deciso di assumerlo lui e mi ha fatto questo piacere praticamente giovane tipo quanti anni? ma dovrebbe avere 25, 26, super giù perché io ti dico subito che io voglio persone fidabili perché qua ci si hanno in mano i mezzi vabbè certo costano. lui c'ha già la C perché l'avevo la, fatta fare io 
anni indietro, quando, quando ho fatto i 21 anni, gli avevo fatto fare la C per guidare i camion da cava, per cui sono, sono più che certo che i mezzi grandi li sa portare. Poi, okay. guarda, io non, giustamente qua sei tu che, che guardi, che comandi, ti dico, se mi dici lo vuoi provare, se, se mi dice che vuol venire giù qualche, cioè, se mi dice che vuol venire giù, io gli, glielo dico, guarda mio zio è disposto a provarti, però non, ti, cioè, non, non venire giù sicuro che poi ti assume perché deve controllare se gli vai bene, io gli spiego la situazione insomma. Perché adesso ti dico la verità, in questo periodo sì abbiamo qualche campetto, però più, ma più si va avanti e più il lavoro sale. Eh, a e proposito, farebbe, ma, farebbe anche comodo. Ma tu qui hai dei boschetti, volevo chiederti, perché io a casa ho un camino e mi sarebbe servita un po' di legna da portare a casa. Guarda, di, eh, ma di piante tagliate ne ho già un po', se, ma, se, ma se vuoi un po' di legna te la, ma, ma te la posso dare per quello lì. Ah, cioè hai i tuoi boschetti di proprietà? Sì, sì. Ah, ok. Eh, infatti ho detto con questo po' di fattoria ce l'avrà anche dei boschi. Ah. Io vado a completare l'ordine allora zio, intanto che sì. tu finisci. Okay. Perché gli dico cosa? Di, che ne abbiamo ancora un pochino? Sì, di dirgli che ce n'è poco poco, ma, ma, ma se lo vuole o se no lo teniamo noi. Gliela portiamo magari giù pomeriggio però quando, quando rientro. Sì, sì. sì. Ok. Poi paglia non ne hai più in giro da, da tirar su? Ho trebbiato ieri un campo, un campo piccolissimo, proprio un campo di, il campo 17. Eh, poi mi farai vedere dov'è. Sì, poi e lì, e lì ce n'è un po' di paglia, però ce n'è poca. Ah poi boh, gli, dico, gli dico che gli, gli porto giù tutta quella che ho, che ho tagliato e via. Sì, sì. Per cui entro oggi dobbiamo portare giù due cariche e mezzo, quasi tre, e io li portiamo giù tutti. Eh sì, perché lui paga bene, allora bisogna renderlo felice. Ah sì, ma poi comunque c'ha le bestie, per cui preferisco portarlo da lui, così vedo anche i cavallini. E mi raccomando non guardare la figlia, che, che, ma che adesso sicuramente sarà fuori perché verso mezzogiorno di solito è che, che va a a lavorare. Ah, adesso vediamo, perché... vediamo se c'è, eh, però va bene, non mi cambia niente, come hai detto a te, io sono fedelissimo. Speriamo. Oh, io sono arrivato, aspetta un attimo che mi faccio vedere dal tipo. Ok, ok, grazie. Eh, ho visto che c'è lì piazzato uno scarico dell'acqua anche, per cui si potrebbe venire qua da lui a riempirgli anche le cisterne? Sì, lui fa cavalli, poi, ma poi vende anche l'acqua. Io vabbè, vicini. penso che gli vada bene le cisterne per dargli da bere anche i cavalli. Sicuramente. Eh, magari più avanti si potrebbe venire qua, andare a prendere l'acqua da, dai pozzi e venire a portarglielo. Me la fa pagare molto però lui, eh? No, ma questo qua mi sembra che è uno scarico del tipo che lui la vuole, non è che la, che la venda, eh? Ah sì? Eh, ma mi ha detto che, ma, ma che sta facendo un pozzo anche per venderla. Ah, ah, ah. ah, però... Saluto, ci vediamo pomeriggio. Ok. Eh... Eh, l'ho vista, è eh. un bel tocchino, c'è ragione. Eh. È un bel tocchino. Però Lascia non... stare che ti fa male, torna, ma no. ma, 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 torna in fatto. Ma sto subito. già tornando, sto già tornando infatti, non mi sono neanche fermato, ho fatto l'inversione a uso e sono venuto via. Perché mi, mi è venuto uno sturbo che non l'ho vista. Guarda che sei sposato. Eh appunto per quello ho fatto inversione. Ci parlo io andato. poi con la moglie. Eh? eh no, è proprio per quello che me ne sono andato, proprio per evitare di, di parlarci. Boh, io sono quasi in farm. 
e qua è quasi arrivato a mezzogiorno mi sa che tiro su l'ultima paglietta dal campo si sì, così poi stacchi, stacchi il carro in farm e me lo lascia attaccare si sì, me, me lascia attaccato se no poi devi andare da un altro campo ma magari lo metto sotto la tettoia dove avevi parcheggiato la metti eh? si 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 ok che io scarico il, il, il meno... cassone da carico che ho fatto rimandiamo lo rimaniamo al coperto il cassone così non prendo umidità si sì, si sì, vai vai ma dato che sono un po' inesperto così che abbiamo trebbiato quest'oggi frumento frumento ok sì. che, che è diverso eh, dalla eh, pianta dell'orzo giusto si sì, perché il, il frumento lo sai riconoscere che ha la, la spiga di, di frumento tutta stretta Ah, okay. Invece l'orzo ha i baffi, diciamo, larghi. Ah, un po' più storta magari. Un po', eh. Sì, un finino, un, finino, un finino più, ma più storto e poi c'hai tutti i baffi che... I baffi larghi, ok. Giusto. Eh sì, queste cose qui purtroppo... Ma gliele sì, stai ma facendo poi, studiare? Piano, piano... Le stai facendo studiare i figli, gliele hai detto di andare avanti a scuola più che possono perché... Guarda, Casino. loro vorrebbero, vorrebbero poi, ma, ma, poi dare in mano l'azienda quando sono grandi. Eh, però spero che vada a fare tipo perito agrario così che magari si... Ci si beh sicuramente, però adesso ci manca ancora, ancora tanto tempo prima, prima che siano grandi. E... Boh, il scappo eh. io l'ho finito, dopo ci sarà da fare cosa ancora qui? Arare? Bisogna fertilizzare e poi ah. arare e seminare. Ah ok, fertilizzare, arare e seminare, perfetto. E seminare. E poi magari ci sarà da fertilizzare una seconda volta? Eh sì, vediamo però sicuramente. Ah, ok. Vabbè, io intanto mi fermo qua sotto così non prendo umidità. Perfetto. Aspetta che non, non trovavo il jack del lampeggiante. Ok, perfetto. Ok. Oh. Parcheggio perfetto direi, eh? Per la prima volta sì. che lo uso. Sì, infatti, dai, va bene, va bene. Mm. Okay. Guarda, che mi hanno consegnato adesso i scaffali con tutti, wow. con, ma, ma con tutti i prodotti, i eh, semi, te... solido e, e liquido, fertilizzante. Ti è venuto giù un bilico per tutta sta roba? Eh sì, ah. e mi è anche costato molto caro. Ma tutta eh, questa immagino, cosa. Eh, qua tutti questi bancari di semi da 25 kg, eh, sacchi da 25 kg l'uno. Queste saranno e cisterne poi... da 1000 litri l'una. Questi sono i big bag, perfetto. Okay. E, poi, e poi a fine stagione fai conto che questo qua è vuoto. Eh beh, certo, una volta che abbiamo seminato tutti i tuoi campi. Penso che, che ne avrai niente. più di uno. Eh, sì, sì, sì ce, ce no, ce no. Ma poi ci abbiamo anche i prati da poter fare qualcosa, perché io quelle cose lì non le so mica usare. Eh. Tutte le cose abbiamo, molti campi, abbiamo molti campi di erba che adesso poi dobbiamo curare le previsioni del mamma del tempo quando mettono due, due settimane di bello, che così tagliamo tutto, facciamo. E... Ah, eh, sì, lì mi dovrai insegnare tutto, zio, perché io su quella cosa lì proprio zero, eh, tutto, non, non ne capisco niente. Vai tranquillo, ci penso io. Ok, eh, boh, vedo che sono le 12 meno 10. Volendo vedere cioè, si potrebbe fare ancora qualcosina, ma... Eh no, perché sono tutti lavori lunghi, allora... Eh, allora facciamo così, dai, allora io mi, mi avvio intorno... Eh, mi avvio per casa, diciamo. Come... Ascolta, volevo chiederti, ma che cosa ti ha pagato il, il signore? Ah, eh, hai fatto bene perché In... mi stavo scordando, io te li... sì, c ho, c ho... mi ha dato 3564 euro due carichi di, di paglia. Ascolta, ho pensato che visto che sei arrivato adesso e tutto, eh. ti pago il primo mese. Osti, sta buon che... Te le lascio per il primo, so, eh, ma, 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 ma per il primo mese. Poi ti pagherò sempre a fine mese, ti pagherò. Ah, ok. No, ci sono rimasto male perché io ero abituato, ero abituato agli stipendi che prendevo in Italia, stavamo intorno ai 1500 euro al mese. Minchia. 
e qua la vita è più cara però, ma... <ride> eh sì ma è più cara poi, ma poi visto che sei anche il nipote che è da tanto tempo che non ti vedo ti faccio un piccolo regalino ah ok grazie zio mi, mi fa piacere però, co però con questa cosa non è che significa che vieni qua che, che, che se per fare un lavoro ci metti 5 minuti ce ne metti 10 perché, eh, perché siamo parenti eh? no 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 per l'amor di dio sul lavoro non ci sono parentele lo sai che tengono io lavoro, ho sempre lavorato come operaio per tutti bene bene ok non Niente, voglio dai. deluderti uh, ti, va, ma ti va bene se ci troviamo qua verso le due guarda dovrebbe andarmi stra benissimo se dovrebbe succedere qualcosa o se riesco ad arrivare prima io ti do un colpo di telefono e ci mettiamo d'accordo se poi okay, tu, se magari io riesco ad arrivare per l'una e mezza e tu mi dici guarda io per l'una e mezza non ce la faccio perché sto facendo altro, verrò qua per le due, dai, ok. No, anzi, ma fai, ma fai così, se, ma se riesci anche ad arrivare a l'una e mezza è meglio, così partiamo subito, così ah. stasera stacchiamo, stacchiamo un, po', un po' prima. Va bene, io intanto vado, vado a comprare qualcosa da mangiare, vado a depositare i soldi in banca e... Ti chiedo un'ultima cosa, eh, ce l'abbiamo un banco Matt vicino, magari lì al centro commerciale? Al centro commerciale c'è tutto. Ah, ok, mi sta bene. Perfetto, scappo allora. Ok, dai. Ok, ciao ciao. Ciao. Ah, allora, facciamo l'inversione. Ah, sono proprio contento di aver incontrato di aver lavorato con lo zio Giuliano oggi era tanto che non lo incontravo oh, questo qua mi... Ah, mi scusi adesso gli devo pure dire che ho fatto l'incidente devo fare la constatazione amichevole ecco lo sapevo io primo giorno in un paese straniero per colpa delle corsie io vado a fare il botto adesso chi lo sente zio Giuliano vabbè non ci pensiamo perché se no mi, mi rovino la giornata oggi è stata una giornata magnifica non me la voglio rovinare per queste scemate ok devo anche fare in fretta che se, che se arrivo tardi poi ci faccio pure la figura di quello che non ho voglia di lavorare allora ah ma qui c'è un venditore di legna quasi quasi se non mi dà la legna lui la compro qui allora la c'era con la faccio vabbè io vado a fare la spesa parcheggiamo come si deve perché già siamo in un paese straniero già ho fatto l'incidente ci manca pure che mi danno del maleducato e poi abbiamo fatto l'unplay ok ok ah eccolo qua il bancomat adesso preleverò tutto e entrerò a fare la spesa